हे एवरी वन वेलकम बैक मैं सुफियान कुरेशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल द सिंपल साइंस में साइंस पार्ट वन पार्ट टू क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन वीडियो सीरीज के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर टू साइंस पार्ट वन का गिव रीजन का वीडियो स्टार्ट किया था वो वीडियो का ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है गिव रीजन के लिए क्योंकि इसके अंदर हम पूरे 74 फोर गिव रीजन कंप्लीट करने वाले हैं वीडियो को पूरा देखिए देखने से आपकी लर्निंग हो जाएंगी और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए इसको लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बहुत जल्द हम साइंस पार्ट टू और साइंस पार्ट वन के जो बचे हुए क्वेश्चन से इसकी वीडियो भी आपके सामने लाने वाले हैं तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो टोटल 74 फोर गिव रीजन क्वेश्चन बैंक में आपको पूछे गए हैं और ये 74 फोर गिव रीजन का आखिरी वीडियो है अगर इससे पहले की वीडियो आपको देखना है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी वीडियो को पूरा देखिए तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 65 फाइव इथिलीन इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो इथिलीन है ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्यों जनरली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं कि जिनके स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है और इथिलीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है इसीलिए इथिन एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66 सिक्स नेप्थलिन बर्नस विद येलो फ्लेम जो नेप्थलिन होता है अगर हम लोग उसको बर्न करेंगे तो उसमें से येलो फ्लेम निकलेगा क्यों वो इसलिए क्योंकि नेप्थलिन एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर बहुत ज्यादा कार्बन होते हैं तो जब बहुत ज्यादा कार्बन है तो जब कार्बन को हम आग लगाएंगे जब ये कार्बन जलने लगेंगे तो कुछ कार्बन अनबर्न मतलब वो पूरी तरीके से नहीं जलते अनबर्न रह जाते हैं और ये अनबर्न कार्बन का कलर येलो होता है इनमें से बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलती है और ये येलो कलर के हो जाते हैं तो ये अनबर्न कार्बन की वजह से जो फ्लेम रहेगा वो फ्लेम का कलर भी येल्लो हो जाएगा और अगर कार्बन पूरी तरीके से जलते हैं तो ब्लू कलर का फ्लेम आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67 सेवन द कलर ऑफ टिंचर आयोडीन डिसेपियर्स इन द रिएक्शन बिटवीन वेजिटेबल ऑयल एंड टिंचर आयोडीन अगर टिंचर आयोडीन को हम वेजिटेबल ऑयल में ऐड करेंगे तो उसका कलर आयोडीन का कलर डिसेपियर हो जाता है क्यों वो इसलिए क्योंकि ये जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और जितने भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये अपना एक एक बॉन्ड तोड़कर दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करके वो एलिमेंट को अपने अंदर ऐड कर लेते हैं और एक बॉन्ड उनको दे देते हैं और वो बन जाते हैं सेचुरेटेड तो अगर हम टिंचर आयोडीन वेजिटेबल ऑयल में ऐड करेंगे तो टिंचर आयोडीन वेजिटेबल ऑयल के साथ ऐड हो जाएगा और वेजिटेबल ऑयल के अगर दो बॉन्ड है तो एक बॉन्ड वो खुद के लिए रखेगा और एक बॉन्ड से वेजिटेबल ऑयल जो टिंचर आयोडीन है उसको अपने अंदर ऐड कर लेगा इसीलिए वो जो आयोडीन का कलर है वो डिसेपियर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68 फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल जब वनस्पति घी बनना होता है वेजिटेबल ऑयल से तो हमें एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है और उसका नाम है निकेल वो किस लिए वो इसलिए क्योंकि ये जो कैटलिस्ट होता है जो निकेल होता है ये रिएक्शन को फास्ट कर देता है अगर हम कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ही नहीं होगा तो ये रिएक्शन फास्ट होना चाहिए जल्दी से होना चाहिए इसीलिए हम इसके अंदर कैटलिस्ट का यूज करते और ये कैटलिस्ट हम यूज करते हैं निकेल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 69 कार्बन हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म मेनी कंपाउंड अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको आंसर आंसर द फॉलोइंग के अंदर भी आ सकता कि कार्बन के पास इतने सारे कंपाउंड्स क्यों है क्योंकि कार्बन के पास फोर प्रॉपर्टीज है पहली प्रॉपर्टी है कि कार्बन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन सेकेंड इट हैज द एबिलिटी ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग थर्ड इट इज टेट्रावेलेंट फोर्थ कार्बन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमरिज्म तो ये चार प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड बना सकता है एरोमेटिक कंपाउंड एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो हमें स्मेल देते हैं और साथ ही साथ एरोमेटिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ये है कि वो अनसेचुरेटेड होते हैं और साइक्लिक होते हैं नेचर के अंदर बेंजीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि वो अनसेचुरेटेड है और डेफिनेटली बेंजीन भी साइक्लिक इन नेचर है जिसके अंदर छह कार्बन होते हैं और हर एक कार्बन दूसरे कार्बन को अटैच होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बेंजिन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है सी आपको यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71 फॉर सेंडिंग द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन द एसके वेलोसिटी अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भेजना है तो उसका जो अर्थ के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी रहेगा वो एसके वेलोसिटी से ज्यादा होना चाहिए एसके वेलोसिटी की वैल
तभी वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल पाएगा नहीं तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड उसको कभी भी बाहर निकलने नहीं देंगी नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पेस डिब्रीज कैन बी हार्मफुल टू आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो स्पेस डिब्रीज होती है जो स्पेस में वेस्ट होता है स्पेस में भी वेस्ट बना हुआ है तो ये वेस्ट हमारे आर्टिफिशियल सेटेलाइट के लिए हार्मफुल हो सकता है क्यों सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो वेस्ट होता है ये कहां से आता है ये वेस्ट होता है वो आर्टिफिश वो सेटेलाइट्स का जो सेटेलाइट्स नॉन फंक्शनल है जो बहुत पहले ऊपर हमने ऑर्बिट में डाले थे अब वो फंक्शन नहीं कर रहे उनके कुछ पार्ट्स ब्रेक हो जाते हैं तो वो भी घूमते रहते हैं उसके बाद ये पार्ट्स कुछ दूसरे सेटेलाइट से टकराते हैं और उनके पार्ट्स भी टूट जाते हैं और ये सब मिल ऊपर रिवॉल्व होते रहते हैं तो इससे ये होगा कि जब हम नया सैटेलाइट ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये नए सैटेलाइट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं तो इसीलिए ये जो स्पेस डिब्रीज है ये हमारे आने वाले सैटेलाइट्स के लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 थ्री सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आर यूज टू प्लेस द सेटेलाइट इन द स्पेसिफिक ऑर्बिट अगर कोई सेटेलाइट को हमें एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रखना है तो हमें लॉन्चिंग व्हीकल यूज करना पड़ेगा सबसे पहले तो ये जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है ये लॉन्चिंग व्हीकल न्यूटॉन के थर्ड लॉ पर वर्क करता है जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है ये न्यूटॉन के थर्ड लॉ पर वर्क करता है ये लॉन्चिंग व्हीकल का दो काम होते हैं इसको एक सेटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट पर ले जाना होता है और पर्टिकुलर हाइट पर ले जाने के बाद उसका काम होता है कि सैटेलाइट को वो एक क्रिटिकल वेलोसिटी दे जिसकी वजह से वो कोई भी प्लैनेट या अर्थ को रिवॉल्व कर सके तो एक पर्टिकुलर हाइट पर ले जाने के लिए और उसको रिवॉल्व कराने के लिए हमें एक व्हीकल की जरूरत है और वो व्हीकल का नाम होता है लॉन्चिंग व्हीकल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन ऑफ साइंस पार्ट वन अगर आप ये क्वेश्चंस को लर्न कर लेते हो बहुत इजी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपको चार मार्क बिल्कुल एग्जाम में मिलने चाहिए क्योंकि बोर्ड ये टाइम पर आपसे तो मजाक नहीं करेगा क्वेश्चन बैंक दे देंगे और इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा ऐसा तो नहीं होगा इसीलिए जो लास्ट क्वेश्चन है द लॉन्च व्हीकल्स आर कॉस्टली तो ये जो लॉन्च व्हीकल्स मैंने आपको बताया ऊपर के आंसर में तो ये लॉन्च व्हीकल बहुत कॉस्टली होते हैं क्यों सबसे पहली बात तो ये जो लॉन्च व्हीकल होते हैं इन्हें हमें बनाना पड़ता है सैटेलाइट के साइज के हिसाब से सैटेलाइट के वजन के हिसाब से और सैटेलाइट को कितनी ऊपर लेकर जाना है ये हिसाब से हमें लॉन्च व्हीकल बनाना पड़ता है और लॉन्च व्हीकल ये वन टाइम यूज होता है अगर इसको हम एक बार यूज कर लेंगे तो इसका सेकेंड टाइम हमें यूज नहीं आता इसीलिए लॉन्च व्हीकल का जो कॉस्ट होता है ये बहुत ज्यादा होता है नेक्स्ट वीडियोस हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे तो चैनल पर बने रहिए इसको शेयर कीजिए आंसर्स क्वेश्चंस लर्न करते रहिए और एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते रहिए थैंक यू